மாணவர்களே வணக்கம் தமிழக அரசின் கல்வி தொலைக்காட்சியில் ஜாமெட்ரி பாக்ஸ் என்ற நிகழ்ச்சியின் மூலம் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் மாணவர்களே நாம் சென்ற வகுப்பில் கணம் கன எண்களை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது கன எண்களின் பண்புகள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம விரிவாக பார்த்தோம் இல்லைங்களா சரி இப்போது அந்த பகுதியில் நம்ம படித்த கருத்துக்களை வச்சு நம்ம வந்து சில கணக்குகளை நம்ம இந்த பகுதியில் நம்ம போட்டு பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா பயிற்சியில் இருக்கக்கூடிய கணக்குகள் உங்கள் புத்தகத்தில் உடைய எடுத்துக்காட்டு உள்ள கணக்குகள் இதெல்லாம் நம்ம வந்து சில கணக்குகளை நம்ம செய்து பார்க்க போகிறோம் செய்யலாங்களா இப்போ நம்ம போன பகுதியில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கன எண்கள் சரி கன எண்கள் என்ன சொன்னேன் ஒரு எண் சொல்லிட்டு ஆச்சுன்னா அதை நம்ம என்ன பண்ணோம் மூன்று முறை அதே எண்ணை பெருக்கணும்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது கன எண்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதுக்கு நம்ம சில எடுத்துக்காட்டில் பேசியிருக்கோம் அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அடுத்தது கன எண்ணுடைய பண்புகளை பற்றி பார்த்தோம் இப்போ கன எண்களை பண்புகளை பேசும்போது மிக எண்ணாக இருந்துச்சுன்னா அது கனம் செய்யும்போது உங்களுக்கு மிக எண்ணெய் கிடைக்கும் குறை எண்ணெய் கனம் செய்யும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் குறை எண்ணம் தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஒற்றை எண்களை கனம் செய்தோம்னா ஒற்றை எண்ணெய் தான் திரும்ப கிடைக்கும் இரட்டை எண்களை எடுத்துகிட்டு கனம் செய்தோம்னாக்கா இரட்டை எண் தான் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி பேசணும் அதுக்கு அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமாக ஒரு கருத்து நான் அன்னைக்கு பேசும்போதே சொன்னேன் என்னென்னாக்கா இப்போது ஒரு எண் வந்து பூஜ்ஜியத்தில் முடிஞ்சிருந்தால் அவருடைய கன எண் எதில் போய் முடியும் ஒன்றில் முடிஞ்சிருந்தால் அதனுடைய கன எண் எதில் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் நம்ம பார்த்தோம் எது வரைக்கும் ஜீரோவில் தொடங்கி ஒன்பது எண்கள் வரைக்கும் நம்ம வந்து எதில் முடிஞ்சிருந்தால் அதாவது ஒன்றாம் விளக்கம் முடிஞ்சிருந்தால் கன எண்ணுடைய ஒன்றாம் விளக்கம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பேசணும் இல்லைங்களா இப்போ நான் அதை வச்சுட்டு நான் ஒரு ரெண்டு கணக்கு சொல்ல போகிறேன் இப்போ பாருங்களேன் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு இருபத்தி நாலு அப்படிங்கிற ஒரு எண் எடுத்துக்கிட்டேன் இருபத்தி நாலின் கணம் இருக்குல்ல அது வருது ஏதோ நம்பர் வருதுன்னு வச்சுக்கலாம் இருபத்தி நாலுடைய கணம் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் கிடைக்கிறதுல நான் என்ன என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா இருபத்தி நாலின் கணம் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இந்த எண் அதாவது கடைசியாக முடியக்கூடிய எண் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதாவது ஒன்றாம் இலக்கு எண் என்னவாக இருக்கும் அப்படி என்னுடைய கேள்வி அதாவது இருபத்தி நாலின் கணம் கிடைக்கோ இல்லையா அந்த கிடைக்கிறதுல நமக்கு வந்து பார்த்தோன்னா கடைசியாக ஒன்றாம் இலக்கு எண் என்னவாக இருக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை கேட்டால் இந்த கேள்வி கேட்டால் நம்ம என்ன பண்ணணும் நமக்கு அந்த பண்புகளில் போயிடணும் பண்புகளில் போகும்போது நான் சொன்னேன் ஜீரோ ஒன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஒன்பது அதை போல் எண்கள் எடுத்துக்கிட்டு அதனுடைய கனம் கண்டுபிடிச்சா கண்டிப்பாக அதே எண்களில் தான் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் இல்லையா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போ இங்கே பாருங்கள் நாலில் அந்த எண் முடிஞ்சிருக்கு அப்போ என்னுடைய கன எண் எதில் போய் முடியும் நாலில் தான் முடியும் ஸோ அப்போ கடைசி ஒன்றாம் இலக்கு எண் என்னவாக இருக்கும் நான்காக இருக்கும் சரியா ரைட் இப்போ இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு எடுத்துப்போம் இப்போ ஒரு பதினேழு அப்படின்னு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிட்டேன் என்ன எடுத்து எடுத்துக்கிட்டேன் பதினேழு இப்போ பதினேழுடைய கணம் கண்டுபிடிக்கிறேன் பதினேழு கணம் கண்டுபிடிச்சா வருது ஒரு பெரிய நம்பர் கிடைக்கும் நான் எனக்கு முழுசாக பதினேழுடைய கணம் கண்டுபிடிங்கன்னு நான் சொல்ல வரல என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா பதினேழு என்ற என்னுடைய கணம் கண்டுபிடிச்சா ஒன்றாம் இலக்கு எண் என்னவாக வரும் அதான் கேள்வி சரியா அப்போ பதினேழு கணம் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அந்த ஒன்றாம் இலக்கு எண் என்ன வரும் இதுக்கும் அந்த பண்பு தான் நமக்கு என்ன பண்ணோம் ஞாபகப்படுத்திக்கணும் என்ன சொல்ல வராங்க சொன்னேன் ஏழு அப்படிங்கிற எண் இருக்கு அதுக்கு கணம் கண்டுபிடிச்சோம்னா எதில் போய் முடியும் மூன்று அப்படிங்கிற நம்பரில் முடியும் ஸோ அப்போது நான் இங்கே போடும்போதே சொன்னேன் இல்லையா ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஒன்பதில் மூணுக்கு எதுக்கு நான் வந்து தொடர்புப்படுத்தினேன் ஏழுக்கு தொடர்புப்படுத்தினேன் ரெண்டு எதுக்கு தொடர்புப்படுத்தினேன் இந்த இடத்துல எட்டுக்கு தொடர்புப்படுத்தினேன் இல்லையா ஸோ அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போ ஒரு எண் வந்து ஏழில் முடிஞ்சிருந்தா அதோடைய கன எண் எந்த எண்களில் முடியும் அப்படி சொன்னீங்கன்னா மூணு அப்படிங்கிற எண்ணில் முடியும் சரியா அப்போது பதினேழுடைய கணம் வந்து மூணில் முடியும் அதே போல் இருபத்தி ஏழு முப்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி ஏழு அப்படின்னு கொடுத்தாலும் அதனுடைய கன எண் ஒன்றாம் இலக்கு எண் என்னவாக இருக்கும் மூன்றாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியும் இதே போல் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் குரூப்பாக உட்காந்துக்கிட்டு ஈரலக்கு எண்கள் மூன்று இலக்கு எண்கள் இதெல்லாம் கொடுத்து அதுக்கு கன எண் வந்து எதில் முடியும் அதாவது ஒன்றாம் இலக்கு எண் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து குழுவாக உட்காந்துட்டு செய்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் நல்ல உங்களுக்கு தெளிவாக அடையும் இப்போ இதை போல் ஒரு விளையாட்டு விளையாடலாம் இல்லை கணக்கு கொடுத்து பார்க்கலாம் ரைட் அடுத்தது நான் என்ன செய்யப்போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தேன்னா நான் ஒரு எண் சொல்கிறேன் நானூறு அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் உங்கள் புத்தகத்தில் எடுத்துக்காட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ரைட் என்ன சொல்ல வரோம் அப்படி சொல்லி நானூறு மட்டும் இல்லை இது ஏன் எடுத்துக்கிட்டேன்னா ரொம்ப
பகையான்கள் நம்ம அன்னைக்கே பார்த்துருக்கோம் ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஏழு பதினொன்று பதிமூணு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எண்கள்லாம் பகா எண்கள் பார்த்தோம் பகா எண்கள்னால் ரெண்டே ரெண்டு வாய்ப்பாட்டில் இல்லை ரெண்டே ரெண்டு வகுத்திகளை மட்டுமே உடைய எண்கள் பகா எண்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த எண்கள்லாம் வகுக்கிறோம் அதனால தான் இது பேர் பகா எண்கள் வகுத்தல்னு சொல்கிறோம் அப்போ ரெண்டால் நான் வகுக்கிறேன் அப்போ ரெண்டு ரெண்டு நாலு ரெண்டு ரெண்டு நாலு இந்த சைபர் எழுதுகிறோம் சைபர் சைபர் அடுத்தது திரும்ப ரெண்டாக பண்ணுறேன் ஓ ரெண்டு ரெண்டு இந்த சைபர் அதாவது நூறு ரெண்டு இரநூறு இரநூறு ரெண்டு நானூறு அப்படி கிடைக்கும் இல்லையா அடுத்தது திரும்ப ரெண்டாவது வாய்ப்பாடலே நான் செய்கிறோம் அப்போது ஃபஸ்ட்டு நான் ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கிட்டேன் எடுத்து ஐ ரெண்டு பத்து ஐ ரெண்டு பத்து படித்தா மிச்சம் ஒரு சைபர் அதை நான் செய்கிறோம் அதாவது ஐம்பது ரெண்டு நூறு அப்படின்னு கிடச்சிச்சு திரும்ப இது ரெண்டாம் வாய்ப்பாடில் பண்ணுறது போல் நம்ம ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் ஐந்தாம் வாய்ப்பாடில் செய்துக்கலாம் இல்லை இது ரெண்டாம் வாய்ப்பில் பண்ணாலும் பண்ணலாம் ரெண்டில் பண்ணிங்கன்னா எத்தனை வரும் ரெண்டு ரெண்டு நாலு நாலு இந்த ஐந்தில் நாலு போச்சா மிச்சம் ஒன்று இருக்கும் ஒன்று அப்படி பக்கத்தில் வச்சிங்கன்னா பத்து இருக்கும் திரும்ப ரெண்டாக இப்போ சொன்னிங்கன்னா ஐ ரெண்டு பத்து ரைட்டாக இருபத்தஞ்சி ரெண்டு ஐம்பது அப்படின்னு கிடச்சிடும் இருபத்தஞ்சி ரெண்டு ஐம்பது திரும்ப இது வந்து ரெண்டாம் வாய்ப்பில் வராது ஐந்தாம் வாய்ப்பில் செய்யலாம் அப்போ அஞ்சு அஞ்சு இருபத்தஞ்சி திரும்ப ஐந்தாம் வாய்ப்பில் செய்யணும்னா ஓர் அஞ்சு அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் ரைட்டாக இது புரியுது உங்களுக்கு இது இது வந்து பகா காரணி வகுத்தல்னு சொல்லும் அப்போ நம்ம நானூறு எப்படி எழுதலாம் பகா காரணி வகுத்தலுடைய பெருக்கல் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா நானூறுன்னு இருக்குன்னா நான் என்ன செய்யலாம் இதை ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டு பெருக்கள் ஐந்து பெருக்கள் ஐந்து அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ இங்கே பாருங்களேன் இப்போது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்பரை அதே நம்பரால் மூணு நம்பரை பெருக்குனா நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கணும் கிடைக்கக்கூடிய எண்கள் தான் நம்ம வந்து கன எண்ணாக இருக்கு சொல்கிறோம் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பரை நான் மூணு நம்பரை பெருக்குனா அடுத்து இங்கே பாருங்களேன் இது இல்லை பாருங்கள் அதாவது இது வந்து மூணு முறை இல்லை இதுக்கும் நமக்கு வந்து என்ன பண்ணல மூணு முறை இல்லை அதாவது இப்போ ஜோடி ஜோடியாக ஜோடினா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோன்னா மூணு எண்கள் கொண்டது ஒரு ஜோடி அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கணும் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோன்னா இது இதுக்கு வந்து என்ன கிடையாது நமக்கு வந்து அந்த மூணு எண்களாக உள்ள மாதிரி கிடைக்கல ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானூறு அப்படிங்கிற நம்பரை நான் என்ன பண்ண முடியாது இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து ஒரு முழு கன எண்ணாக நம்மளால் எழுத முடியாது ஸோ அப்போது இந்த நானூறு என்பது ஒரு முழு கன எண் அல்ல ஏன் அப்படி சொன்னிங்கன்னா இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூன்று நம்பர் இருக்குது அதே போல் ரெண்டுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்னும் ரெண்டு ரெண்டு இருக்கணும் அஞ்சுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு அஞ்சு இருந்ததுன்னா மூன்று இருந்த தொகுதி மூன்று இருந்த தொகுதி மூன்று இருந்த தொகுதியாக இருந்தால் நமக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்துல வந்து கன எண்ணாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம் அப்போ இதுக்கு வந்து அந்த அந்த ஜோடின்னு சொல்லக்கூடிய மூணு எண்கள் கிடைக்கல ஜோடினா ரெண்டு தான் பட் இந்த இடத்துல கணம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு நம்பர் எடுத்துக்கிட்டு தான் ஒரு ஜோடி அப்படின்ற மாதிரி பேசிக்கிட்டோம்னா அப்போ இந்த இடத்துல இன்னொரு அஞ்சு தேவை இந்த இடத்துல இன்னொரு ரெண்டு ரெண்டு தேவை அப்படி இருந்தால் அது வந்து என்ன ஆகும் அந்த மூன்றரை தொகுதி எண்களாக வந்து பார்த்தோன்னா மூணு மூணு நம்பராக கிடைக்கும் அப்போ வந்து கணம் சொல்லி சொல்லலாம் அப்போ இது வந்து ஒரு கணம் எண் அல்ல அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா ஸோ இப்போ இதே போல் இன்னொரு நம்பர் கூட எடுத்து பார்க்கலாம் உங்கள் பயிற்சியில் போட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு அப்படின்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த எண்ணுக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இதே போல் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பகாக்காரணி வகுத்தலில் செய்து பாருங்கள் செய்து பார்த்து இதே போல் மூன்று மூன்று எண்களாக ஒரே நம்பர் மூணு முறை ஒரே நம்பர் மூணு முறை ஒரே நம்பர் மூணு முறை அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து என்னது முழு கன எண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லிடலாம் ரைட்டுங்களா ஆனால் இதே போல் உங்களுக்கு வந்து மூணு மூணு நம்பராக கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து என்ன கிடையாது கண்டிப்பாக வந்து அது வந்து ஒரு முழு கன எண்ணாக இருக்க முடியாது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிட்டோம் சரியா அப்போது இதே போல் கணக்குலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஒரு எண் கொடுக்கப்பட்டால் அந்த எண் வந்து முழு கன எண்ணாக இல்லையா அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா ரொம்ப எளிதாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்துல இதே போல் பகா காரணி வகுத்தில் நம்ம செய்து பார்க்குறோம் செய்து பார்க்கும்போது இப்போ மூன்று மூன்று எண்களாக மூன்று மூன்று எண்களாக அந்த தொகுதி கிடச்சிதுன்னா நமக்கு வந்து அது வந்து ஒரு முழு கன எண்ணாக இருக்கும் அப்படி கிடைக்காத பட்சத்தில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அது அது வந்து ஒரு முழு கன எண் அல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல வரோம் சரியா புரியுது இல்லையா ஒரு தசம எண் அப்படின்னு கொடுக்குறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் தசம எண்ணுக்கு எவ்வாறு கனம் கண்டு இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முழு எண்ணுக்கு எப்படி கனம் கண்டுபிடிப்பது அப்படின்னு தான் பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எண் கொ
அப்படிங்கிறது தான் கணம் இல்லையா ஸோ இப்போ இதை எப்படி சார் பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கணம் கண்டுபிடிக்கிறதுனா நீங்கள் என்ன செய்யணும் இதில் வந்து அந்த தசம் எண் இல்லாமல் நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டு பன்னிரெண்டு பெருக்கள் பன்னிரெண்டு பெருக்கள் பன்னிரெண்டு அதை பெருக்கி என்ன விடை வருதுன்னு பாருங்கள் அந்த விடையில் நம்ம என்ன பண்ணோம் இங்கே வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு நம்பர் தள்ளி இருக்குது இங்கே ஒரு நம்பர் தள்ளி இருக்குது இங்கே ஒரு நம்பர் தள்ளி இந்த புள்ளி இருக்குது இல்லையா ஸோ அப்போது மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா மூணு நம்பர் தள்ளி இந்த புள்ளி இருக்குது அப்போது நம்ம இதை எப்படி எழுதுவோம் விடையிலே நம்ம வந்து மூணு நம்பர் தள்ளி புள்ளியே வைக்க போகிறோம் சரியா இப்போ பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட்டு இதை முழு நம்பராக நினச்சிக்க போகிறேன் முழு நம்பர்னால் எவ்வளவு பன்னிரெண்டு அப்படின்னு நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் இன்ட்டு பன்னிரெண்டு இன்ட்டு பன்னிரெண்டு ஸோ பன்னிரெண்டு பன்னிரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாற்பத்தி நாலு கிடைக்கும் அது நூற்றி நாற்பத்தி நாலை கூட நான் என்ன பண்ணுறேன் பன்னிரெண்டு பேர் இருக்கிறேன் இது முன்னாடியே ஒரு முறை போன பகுதியில் பார்த்துருக்கோம் நாலு ரெண்டு எட்டு திரும்ப நாலு ரெண்டு எட்டு ஓ ரெண்டு ரெண்டு அப்புறம் ஒரு இடம் விட்டுட்டிங்கன்னா ஒரு நாள் நாலு ஒரு நாள் நாலு ஓர் ஒன் ஒன்று அப்போ இந்த இடத்துல எட்டு எட்டு நாலு பன்னிரெண்டு மிச்சம் ஒன்று ஏழு ஒன்று ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி எட்டு அதாவது பன்னிரெண்டு பேர்கள் பன்னிரெண்டு பேர்கள் பன்னிரெண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி எட்டு இங்கே வந்து என்ன இருக்குது புள்ளி வச்சுருக்கு இல்லையா அப்போது நான் என்ன என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல புள்ளியை நகர்த்த போகிறேன் புள்ளியை நகர்த்த போகிறேன்னா இங்கே பாருங்களேன் இங்கே ஒரு நம்பர் தள்ளி புள்ளி இருக்குது இங்கே ஒரு நம்பர் தள்ளி புள்ளி இருக்குது இங்கே ஒரு நம்பர் தள்ளி புள்ளி இருக்குது அப்போ மொத்தமாக எத்தனை நம்பர் தள்ளி புள்ளி இருக்குது மூணு நம்பர் தள்ளி புள்ளி இருக்குது அப்போ நான் விடையிலையும் நான் என்ன பண்ணுவேன் மூணு நம்பர் தள்ளி புள்ளி வைப்பேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு நம்பர் தள்ளி புள்ளி வச்சுன்னா ஒன்று புள்ளி ஏழு ரெண்டு எட்டு ஒன்று புள்ளி ஏழு ரெண்டு எட்டு அப்படின்னா என்னுடைய கணமாகும் சரியா அது எதனுடைய கணம் இந்த இடத்துல ஒன்று புள்ளி ரெண்டுனுடைய கணம் கண்டுபிடிக்கணும் நீங்கள் ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் தசம் புள்ளி எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு அதை முழு நம்பராக வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அதுக்கான கணம் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதன் பிறகு எத்தனை எண்கள் தள்ளி நம்ம வந்து புள்ளியை நகர்த்தணும் அப்படிங்கிறத பார்த்து இந்த இடத்துல வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொடுக்கப்பட்ட தசம என்னுடைய கணம் என்ன நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா அப்போது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா தசம எண் கொடுக்கப்பட்டால் அது வந்து கடினமாக அதை நினைக்க வேண்டாம் அதை முழு நம்பராக நினச்சிக்கிட்டு கடைசியாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் புள்ளியை இதை போல் நகர்த்திக்கலாம் சரியா மாணவர்களே நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா இப்போது ஒரு தசம எண்ணுக்கு எப்படி நம்ம கணம் மூலம் கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டோம் ஒன்று புள்ளி ரெண்டுக்கு எடுத்துக்கிட்டு நம்ம செய்தோம் இப்போது இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு அப்படி கொடுக்குறாங்க இப்போ இதனுடைய கணம் கேட்குறாங்க என் கணம் இங்கே பாருங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னேன் ஒன்று புள்ளி ரெண்டுன்னு சொன்னேன் ஒன்று புள்ளி ரெண்டுக்கு கணம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதை நம்ம சிம்பிளாக போட்டோம் இல்லையா பன்னிரெண்டு பெருக்கள் பன்னிரெண்டு பெருக்கள் பன்னிரெண்டு அப்படி சொன்னீங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஒரு முழு கணம் எனக்கு கண்டுபிடிச்சிடலாம் புள்ளி நகர்த்திக்கலாம் கடைசியாக இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று ரெண்டுன்னு இருக்குது இதுக்கு எப்படி சார் கணம் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இதுவும் அதே போல் தான் இதை நான் என்ன செய்கிறேன் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு அடுக்கு மூணு அப்படி சொல்கிறேன் அதான் கணம்னா இப்படி தான் எழுதுவோம் ரைட் என்ன அர்த்தம் வந்து இடத்துல இதையே மூணு முறை எழுதணும் பெருக்கள் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு பெருக்கள் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு அப்படி சொல்லலாம் இல்லையா மூணு முறை பெருக்கியாச்சு சார் இப்போ இதை வந்து பெருக்கிறதுன்றது ரொம்ப எளிதானது தசம் என்னை பார்த்தோடனே நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது அது வந்து கொஞ்சம் பயப்படக்கூடாது ஏன்னா தசம் என்ன இருந்துச்சுன்னா இது சாதாரண பெருக்கல் மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் முழு எண்களுடைய பெருக்கல் மாதிரி இதை செய்யலாம் சரி அது எப்படி அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி சொன்னேன் ஒன்று புள்ளி ரெண்டுக்கு சொன்னால இல்லை அதே தான் இந்த இடத்துலையும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு அப்படி இருக்கு இல்லையா இதை நான் வந்து முழு நம்பராக எடுத்துக்கிறேன் முழு நம்பர்னால் இந்த புள்ளி இல்லாமல் தசம புள்ளி இல்லாமல் எடுக்கிறேன் எடுத்திங்கன்னா எப்படி எழுதிங்க ஜீரோ 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 ஒன்று ரெண்டு அப்படின்னு தான் எடுத்திங்க நமக்கு நல்லாவே தெரியும் முன்னாடியே எந்த ஒரு எண்ணுக்கும் முன்னாடி உங்களுக்கு பூஜ்ஜியம் இருந்தால் அந்த பூஜ்ஜியத்துக்கு மதிப்பு கிடையாது இல்லையா அந்த எண்ணுக்கு பின்னாடி பக்கம் வந்து பூஜ்ஜியம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு மதிப்பு உண்டு எவ்வளோ ஜீரோ இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மதிப்பு உண்டு ஆனால் இதே இந்த நம்பருக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு பூஜ்ஜியம் வந்துச்சுன்னா அந்த பூஜ்ஜியத்துக்கு என்ன கிடையாது மதிப்பு கிடையாதுன்னு தெரியும் இல்லையா அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த தசம் புள்ளி எடுத்த உடனே வரக்கூடிய இந்த ஜீரோவை நான் விட்டுறேன் விட்டுட்டு நமக்கு என்ன கிடைக்குது இந்த இடத்துல பன்னிரெண்ட
ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி எட்டு எழுதிட்டேன் எழுதிட்டு ஆனால் இதுக்கான விடை கிடையாது இப்போ நாங்கள் போட்டிருக்கோம் இல்லையா ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு பெருக்கள் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு பெருக்கள் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு அது பெருக்குனா என்ன விடை வருமோ அந்த விடை இது கிடையாது ஆனால் இதை என்ன பண்ண போகிறோம் இதை போல் தசம புள்ளிக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த விடையை நம்ம நகர்த்த போகிறோம் இதே இலக்கம் தான் வரும் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் தசம புள்ளி மட்டும் நகர்த்த போகிறோம் எப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய சொன்னேன் இல்லையா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை எண்கள் தள்ளி புள்ளி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இங்கே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இங்கே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இல்லையா இங்கே ஒரு நாலு நம்பர் இங்கே ஒரு நாலு நம்பர் இங்கே ஒரு நாலு நம்பர் ஸோ மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை நம்பர் நாலு இது ஒரு நாலு எட்டு எட்டு நாலு பன்னிரெண்டு நம்பர் தள்ளி என்ன இருக்குது இந்த புள்ளியை வைக்கணும் சரியா இந்த கணக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றினா பன்னிரெண்டு நம்பர் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்களேன் ஒன்று நான் இதை அழைச்சிக்கிறேன் தெரியல எனக்கு வந்து இடம் வேணும் அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பர் வருது இல்லை இதை கொஞ்சம் தள்ளி எழுதிக்கிறேன் ஒன்று ஏழு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி எட்டு எத்தனை நம்பர் தள்ளி இப்போ புள்ளி வைக்கணும் பன்னிரெண்டு நம்பர் தள்ளிடணும் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அடுத்து நம்பர் இல்லைன்னும் போது எண்கள் எழும் போது நம்ம சைபர் சேர்த்துக்கலாம் அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டு நம்ம தள்ளிட்டோம் இப்போ புள்ளி வைக்கணும் சரிங்களா ஸோ அப்போது இது என்ன விடை வருது பன்னிரெண்டு பேருக்கு பன்னிரெண்டு பேருக்கு பன்னிரெண்டு பேருக்குனா என்ன விடை வருதோ அதே விடை தான் எங்கேயும் வரும் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் தசம் புள்ளி மட்டும் நகர்த்த போகிறோம் சரிங்களா அப்படி நகர்த்தும் போது இங்கே பன்னிரெண்டு நம்பர் தள்ளி நகர்த்துறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டு நம்பர் தள்ளி புள்ளி வச்சுட்டேன் வச்சுட்டு அதுக்கு முன்னாடி முடியணும் இல்லாதனால நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஒரு திரும்ப ஒரு சைபர் சேர்த்துட்டேன் அப்போது நான் பாருங்கள் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று ரெண்டினுடைய கணம் என்ன வரும்னா இதுதான் வரும் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ 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 ஒன்று ஏழு ரெண்டு எட்டு வரும் சரியா அப்போது ஒரு தசம் எண்ணுக்கு எப்படி நம்ம வந்து கணம் கண்டுபிடிப்பது நீங்கள் பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி ஒரு நினச்சிருப்பீங்க ஆனால் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த நம்பரை முழு எண்ணை மாற்றிட்டு அந்த முழு எண்ணை பெருக்கிட்டு தசம் புள்ளி மட்டும் நகர்த்தி வச்சிங்கன்னா நீங்கள் தசம் எண்ணுக்கு கணம் கண்டுபிடிக்கலாம் புரிஞ்சுதா ரெண்டு எடுத்துக்காட்டு பார்த்துருக்கோம் ரெண்டு எடுத்துக்காட்டுலேயே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தசம் எண்ணுக்கு எப்போது கணம் கண்டுபிடிப்பது அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு அதே மாதிரி முழு எண்ணை வச்சு பார்த்தோம் முழு எண்ணில் எப்படி கணம் கண்டுபிடிப்பதுன்னு பார்த்துட்டோம் அடுத்து ஒரு கணக்கு பாருங்கள் ஒரு எண் கொடுத்துருவாங்க அந்த எண் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த எண்ணுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு முழு கண எண் கிடையாது ஆனால் நான் என்ன கேள்வி கேட்க போகிறேன்னா அது கூட ஏதாவது ஒரு எண் சேர்த்துட்டோம்னா அது என்ன என்ன மாறிடும் கன என்ன மாறிடும் இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டு பாருங்களேன் நான் வந்து ஏழு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்பர் சொல்கிறேன் சரி சார் இது ஏழு வந்து கன எண் கிடையாது நமக்கு நல்லா தெரியும் இல்லையா ஏன் ஏழு கன எண் கிடையாதுன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் எந்த ஒரு எண்ணையும் அதே நாள் மூணு முறை பெருக்கும்போது ஏழு என்ற எண் கிடைக்காது ஆனால் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு கூட ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு எண்ணெய் கூட்டுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சின்ன நம்பர் கூட்டினா நமக்கு வந்து ஒரு முழு கன எண்ணெய் மாறணும் அப்போது எந்த எண்ணெய் கூட்டினா முழு கன எண்ணெய் கிடைக்கும் நல்லா தெரியும் ஒன்றை கூட்டினாவே முழு கன எண்ணெய் கிடைச்சிடும் எப்படி ஏழு கூட ஒன்று கூட்டினா எவ்வளோ வரும் எட்டுன்னு வந்துடும் எட்டு என்பது என்னது ஒரு முழு கன எண் சரியா அப்போது என்னுடைய கேள்வி என்ன ஏழு கூட எந்த சிறிய எண்ணெய் கூட்டினால் உங்களுக்கு வந்து ஒரு முழு கன எண் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறேன் அப்போது ஏழு கூட ஒன்று கூட்டினா எட்டுங்கிற முழு கன எண் கிடைச்சிச்சு அதுக்கு இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு கூட பார்க்கலாம் என்னென்னா இப்போ நான் சொல்கிறேன் இருபத்தி அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்பர் சொல்கிறேன் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஐந்து கூட எந்த ஒரு சிறிய எண்ணை கூட்டினால் கணம் கிடைக்கும் முழு கன எண் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறேன் இருபத்தைந்து என்பது ஒரு முழு கன எண் கிடையாது அது தெரியும் இல்லைங்களா எந்த ஒரு எண்ணையும் அதே எண்ணால் மூணு முறை போட்டு போயிருக்குன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்காது இருபத்தைந்து என்ற எண்ணு கிடைக்காதுன்னு தெரியும் அதனால் நம்ம என்ன செய்கிறோம் இருபத்தஞ்சா கூட எந்த நம்பரை கூட்டினோம்னா நமக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஒரு முழு கன எண் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறேன் அப்போ நான் வந்து எனக்கு தெரியும் என்ன தெரியும் அதுக்காக நான் மனப்பட பண்ண சொன்னோம் என்ன சொல்கிறோம் ஒன்றின் கணம் என்ன வரும் ஒன்று ரெண்டின் கணம் என்ன வரும் எட்டு மூணின் கணம் வந்து இருபத்தி ஏழு இங்கே பாருங்கள் நான் சொன்ன நம்பர் என்னது இருபத்தைந்து இங்கே பாருங்கள் இருபத்தி ஏழு இருக்குது இல்லையா கன எண் அது கூட நெருக்கமாக தானே இருக்குது அப்போ இருபத்தஞ்சு இருக்குது
நல்லா தெரியும் முழு கன எண் அல்ல சரி இப்போ இந்த முழு கன எண்ணா இதுக்கு அடுத்து வரணும் உங்களுக்கு வந்து மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணா கூட எந்த ஒரு சிறிய எண்ணை கூட்டினால் அடுத்து வரக்கூடிய ஒரு முழு கன எண் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும் அது எப்படி செய்யறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாமா என்னன்னா இந்த மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணு அப்படிங்கிறது நான் வந்து சில கணக்கெல்லாம் போட்டோம் என்ன போட்டுருந்தேன் எனக்கு ஒரு பத்தின் கணம் எவ்வளவு இது எங்கே எந்தெந்த கன எங்களுக்கு இடையில இருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்குது நான் சொல்ல வரேன் அப்போ தான் நம்ம வந்து அடுத்து நம்ம போட முடியும் நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ எட் ஏழு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த கன எங்களுக்கு இடையில இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து ஒன்று எட்டு ஒன்றுக்கும் எட்டுக்கும் இடையில தான் என்ன பண்ணணும் ஏழு என்ற கன எண் இருக்கும் அப்போ ஏழு கூட ஒன்றை வச்சு கூட்டினா அடுத்த கன எண் கிடச்சிடும் அதே போல் இருபத்தி அஞ்சுன்னு சொன்னீங்கன்னா இது வந்து இருபத்தி ஏழுக்கும் அடுத்து வந்து எட்டு அப்படிங்கிற ரெண்டு கன எண்ணுக்கு இடையில தான் இருக்கும் அதில் இருபத்தஞ்சா கூட ஒரு ரெண்டை கூட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் இருபத்தி ஏழு அப்படிங்கிற கன எண் கிடச்சிடும் இது ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம வந்து மனசுக்குள்ளே போட்டோம் இல்லைங்களா அதே போல் இந்த மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணு அப்படிங்கிற எண்ணு எந்த இரண்டு அடுத்தடுத்த முழு கன எங்களுக்கு இடையில இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அடுத்து இதை கூட எந்த நம்பரை கூட்டணும்னா இது கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றதை நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா ஸோ அப்போ அப்படி போட்டு பார்க்கும்போது நம்ம வந்து இந்த எண் மூவாயிரத்தி முந்நூத்தி முப்பத்தி மூணு அப்படிங்கிற எண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு அடுக்கு மூணு பதினாலு அடுக்கு மூணு பதினாலு அடுக்கு மூணு எவ்வளோ வரும் உங்களுக்கு பெருக்கி பார்க்கணும் இல்லையா பதினாலு பெருக்கள் பதினாலு பெருக்கள் பதினாலு பெருக்கு பெருக்கி பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி நாலு அப்படிங்கிற எண்ணுக்கு கிடைக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினைந்து அப்படிங்கிற எண்ணுடைய கணம் கண்டுபிடிச்சி பாருங்கள் எவ்வளோ வரும் உங்களுக்கு மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தைந்து அப்படிங்கிற எண் கிடைக்கும் பதினாலு அடுக்கு மூன்று அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி நாலும் பதினைந்தினுடைய அடுக்கு மூன்று அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு அப்படின்ற எண் கிடைக்கும் இப்போது இந்த இரண்டு எண்களுக்கு இடையில தான் இந்த நம்பர் கிடைக்கும் இல்லையா மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணு அப்படிங்கிற எண் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த இரண்டு முழு கன எண்களுக்கு இடையில தான் இருக்குது சரி இப்போ என்ன தெரியுது இதுலேருந்து ஏதாவது நம்பரை கடித்தோம்னாக்கா இந்த கன எண் கிடச்சிடும் இந்த எண்ணை கூட ஏதாவது எண்ணை கூட்டினோம்னா இந்த கன எண் கிடைக்கும் இல்லையா நம்முடைய கேள்வி என்ன என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா இந்த மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணாக கூட எந்த ஒரு சிறிய எண்ணை கூட்டினால் நமக்கு வந்து அடுத்து வரக்கூடிய ஒரு முழு கன எண் கிடைக்கும் அப்படின்னு தான் கேள்வி அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் இதை கூட இந்த மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணாக கூட எந்த எண்ணை கூட்டுறோம் கூட்டினா நமக்கு வந்து மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறேன் இல்லை அப்போது அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் நமக்கு நல்லா தெரியும் இதுலேருந்து இதை கழிச்சிட்டா போகிறோம் பெரிய நம்மளேருந்து சின்ன நம்பர் இந்த கழிச்சோம்னா நமக்கு எந்த எண்ணம் கூட்டணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் அப்போ நான் கழித்து பார்க்குறேன் மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து அதுலேருந்துட்டு நம்ம கொடுக்கப்பட்ட மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணு நான் என்ன பண்ணுறேன் கழிக்கிறேன் கழிச்சோன்னா அஞ்சில் மூணு போச்சுனா அளவு ரெண்டு ஏழில் மூணு போச்சுனா அளவு நாலு மூணில் மூணு போச்சு சைபர் மூணில் மூணு போச்சு சைபர் சரியா அப்போ என்ன கிடைக்கிது நாற்பத்தி ரெண்டு அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது நமக்கு வந்து நாற்பத்தி கொடுக்கப்பட்ட இந்த மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணாவோட கூட்டினம்னா நமக்கு வந்து அடுத்து வரக்கூடிய முழு கன எண் நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் இல்லையா இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனது ஒரு பெரிய நான்கு இலக்கு எண்களுக்கு எடுத்துக்கிட்டு நம்ம போட்டோம் இதே கணக்கு உங்கள் புத்தகத்தில் பயிற்சியில் கொடுத்துருக்காங்க இதை போட்டு பாருங்க இதே போல் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் வேறு ஒரு மூன்று இலக்கு எண்ணோ நான்கு இலக்கு எண்ணோ ரெண்டு இலக்கு எண்ணோ எடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இதை செய்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த எண்ணை கூட்டினால் அடுத்த முழு கன எண் கிடைக்கும் எந்த எண்ணை கழித்தால் இதே கணக்கு வேறு கூட கேட்கலாம் இந்த மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணுலேருந்து எந்த எண்ணை மிக சிறிய எண்ணை கழிக்க அதுக்கு முன்னாடி உள்ள முழு கன எண் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணில் வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி நாலு கழித்து பாருங்கள் அப்போ எந்த நம்பர் கழித்தா உங்களுக்கு வந்து அது கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் சரியா இது புரியுது இல்லையா உங்களுக்கு இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முழு கன எண் அல்லாத ஒரு எண்ணை கொடுத்துட்டு அதுலேருந்து எந்த எண்ணை கூட்டினா அடுத்த முழு கன எண் கிடைக்கும் எந்த எண்ணை கடித்தா அதுக்கு முன்னாடி உள்ள முழு கன எண் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இல்லையா சரி அடுத்தது நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முழு கன எண் அல்லாத ஒரு எண் நம்பர் கொடுத்துட்றோம் அந்த எண்ணில் வந்துட்டு நான் என்ன செய்ய போகிறேன் எந்த எண்ணை வகுத்துட்டா ஒரு முழு கன எண் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு அப்படிங்கி
செய்ய போகிறோம் ஸோ நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு இருக்குது இந்த நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போது ரெண்டால் வகுக்கிறேன் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஒன்றா ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் நடுவில் போகும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறது ரெண்டு ரெண்டு நம்பர் எடுக்கக்கூடாது ஒரு ஒரு என்ன தான் எடுக்கும் சரியா அப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ரெண்டு நம்பர் எடுத்துகிறேன் ஏன் அப்படி ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கிறேன்னா ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகுப்படாது ஸோ அப்போது ஒன்றில் வந்து ரெண்டு இருக்காது அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டில் வந்துட்டும் ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கிட்டேன் பதினாறு பதினாறு எடுத்துகிட்டிங்கன்னா எட்டு ரெண்டு பதினாறு எட்டு ரெண்டு பதினாறு அடுத்து என்ன செய்கிறோம் ஓ ரெண்டு ரெண்டு அப்படின்னு வச்சு அதாவது எண்பத்தி ஒரு ரெண்டு நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு எண்பத்தி ஒரு ரெண்டு நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு திரும்ப நான் என்ன செய்கிறேன் இந்த இடத்துல இந்த எண்பத்தி ஒன்று வந்து ரெண்டாம் வாய்ப்பாடில் வராது அப்போ மூணாவது வாய்ப்பாட்டில் வரும் எப்படி சொல்கிற மூணாவது வாய்ப்பாடில் வரும் வகுப்படும் தன்மை அப்படி சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிக்கோம் ஆறாவதில் படிச்சுருக்கோம் இந்த இந்த இலக்கங்களின் கூடுதல் வந்து மூன்றாம் வாய்ப்பாட்டில் வந்துச்சுன்னா அந்த கொடுக்கப்பட்ட எண்ணும் மூன்றாம் வாய்ப்பாட்டில் வரும் இப்போ இலக்கங்களின் கூடுதல்னா எவ்வளவு எட்டு இது ஒரு ஒன்று எட்டு ஒன்று கூட்டினா ஒன்பது ஒன்பது வந்து மூணாவது வாய்ப்பில் வரும் இல்லையா ஸோ அப்போது இந்த எண்பத்தி ஒன்று மூன்றாம் வாய்ப்பாடில் வரும் அதான் வந்து வகுப்படும் விதி எதுக்கு மூன்று இருக்கு ஸோ அப்போ நான் செய்கிறேன் இந்த இடத்துல இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் எட்டில் எத்தனை மூணு இருக்குது ரெண்டு மூணு இருக்குது ஈர் மூணு ஆறு இந்த எட்டில் இருந்து ஆறு போச்சு மிச்சம் அவ்வளோ இருக்குது ரெண்டு இருக்குது ரெண்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படி பக்கத்தில் வைக்கிறேன் பக்கத்தில் வச்சா அவ்வளோ தான் இருபத்தி ஒன்று அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கணும் அப்போ இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்றில் எத்தனை மூணு இருக்கும் வந்து பார்த்தோன்னா ஏழு மூணு இருபத்தி ஒன்று ஏழு மூணு இருபத்தி ஒன்று அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்போது இதில் என்ன தெரியுதுனா இருபத்தி ஏழு மூணு எண்பத்தி ஒன்று இருபத்தி ஏழு மூணு எண்பத்தி ஒன்று அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு அடுத்து நான் என்ன செய்கிறேன் இது இருபத்தி ஏழு ரெண்டும் ஏழும் கூட்டினா ஒன்பது ஒன்பது வந்து மூணாவது வாய்ப்பாட்டில் வருது இல்லையா ஸோ அப்போது இருபத்தி ஏழும் மூன்றாவது வாய்ப்பாட்டில் வரும் ஸோ அப்போது நான் வகுக்கிறேன் பாருங்கள் மூணாவில் ஒன்பது மூணு இருபத்தி ஏழு ஒன்பத்தி மூணு இருபத்தி ஏழு அப்படின்னு தெரியும் திரும்ப நான் என்ன செய்கிறேன் இதை மூணாம் வாய்ப்பில் வகுக்கிறேன் அப்போ மூணு மூணு ஒன்பது திரும்ப மூணாம் வாய்ப்பில் வகுத்தோம்னா ஓர் மூணு மூணுன்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்போ நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு நான் எப்படி வகுத்துருக்கும் பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாம் வாய்ப்பில் இப்போ வகுத்தேன் எண்பத்தி ஒரு ரெண்டு நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு திரும்ப மூணாம் வாய்ப்பில் வகுக்கிறேன் இருபத்தி ஏழு மூணு எண்பத்தி ஒன்று திரும்ப மூணாம் வாய்ப்பில் வகுக்கிறேன் ஒம்பத்தி மூணு இருபத்தி ஏழு திரும்ப மூணாம் வாய்ப்பில் வகுத்தா மூணு மூணு ஒம்பது திரும்ப மூணாம் வாய்ப்பில் வச்சு ஒரு மூணு மூணு கிடச்சிச்சு அப்போ நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு இந்த பகா எண்ணுடைய பெருக்கள் பலனில் இப்போ நான் எழுத போகிறேன் எழுதலாமா எழுதும்போது பாருங்களேன் நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டுன்னு இருக்குது இது பகா எண்ணுடைய பெருக்கள் பலன் எழுதும்போது ரெண்டு பெருக்கள் மூணு பெருக்கள் மூணு பெருக்கள் மூணு பெருக்கள் மூணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதலாம் இல்லையா எழுதுனா இங்கே பாருங்களேன் இதில் நமக்கு வந்து இது வந்து ஒரு மூன்று தொகுதி நம்பர் கிடச்சிச்சு இது வந்து மூணு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு மூணு பேருக்குனா வரும் அடுத்தது நமக்கு இந்த இடத்துல ஜோடி இல்லாமல் ஒரு நம்பர் எது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த மூணு பேருக்கள் ரெண்டுன்னு இருக்குது மூணு பேருக்கள் ரெண்டு அப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா இந்த மூணு பேருக்கள் ரெண்டு இருக்குல்ல இந்த எண் இந்த எண்ணால் நான் வந்து நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டை வகுத்துட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒரு முழு கன எண் கிடச்சிடும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு அதாவது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோன்னா மூணு மூணு நம்பராக ஜோடி கிடைக்காமல் இருந்துச்சுன்னா அந்த எது கிடைக்கலையோ அந்த எண்ணால் மட்டும் நான் வகுத்துட்டா போதும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒரு முழு கன எண் கிடச்சிடும் அப்போ இந்த இடத்துல நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு நான் என்ன செய்கிறேன் நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு இந்த மூணு பெருக்கள் ரெண்டு இருக்கு இல்லையா இதால் நான் வகுக்கிறேன் அப்போ வகுத்து எவ்வளோ வரும் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு மூணு ரெண்டு ஆறு நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆறில் வகுக்கிறேன் ஆறில் வகுத்து எவ்வளோ வரும் ஓர் ஆறு ஆறு இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈர் ஆறு பன்னெண்டு மிச்சம் நாலு இருக்கும் ஏழாக நாற்பத்தி ரெண்டுன்னு வரும் நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டை ஆறால் வகுக்க நமக்கு வந்து இருபத்தி ஏழு என்ற முழு கணையன் கிடைக்கும் இப்போ புரியுதுங்களா ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன சொன்னேன் எந்த எண்ணெய் கூட்டினா முழு கன எண்ணெய் கிடைக்கும் எந்த எண்ணெய் கடித்தா முழு கன எண் கிடைக்கும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த எண்ணால் வகுத்தால் நம்ம வந்து முழு கன எண் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டேன் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்கோம் இதே போல் நீங்களும் என்ன பண்ணுங்கள் சில எண்களை போட்டு எந்த எண்ணெய் வகுத்தால் நமக்கு வந்து ஒரு முழு கன எண்ணெய் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் சரியா மாணவர்களே இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகுதியில் நம்ம என்ன பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கன எண்களுடைய பண்புகளை பயன்படுத்தி சில கணக்குகளை நம்ம என்ன பண்ணோம் போட்டு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அப்போது இதை வந்து பார்த்